ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను లంచ్లో పప్పు అలాగే వంకాయ ఫ్రై చేసుకున్నాను మరి వీటిని నేను ఎలా చేసుకుంటాను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీస్ నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి లోపు అయిపోయాయండి మరి నేను ఈ అరగంటలో వీటిని ఎలా చేసుకున్నాను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చూసేయండి ఇక్కడ నేను త్రీ బై ఫోర్త్ కప్ కందిపప్పు తీసుకొని వాష్ చేసుకొని వాటర్ వేసుకున్నానండి ఆకుర పప్పు కాబట్టి వాటర్ తక్కువే తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను కందిపప్పులో మెంతికూర యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను ఆకుర పప్పు ఎప్పుడు చేసినా కూడా రెండు రకాల ఆకుకూరలతో చేస్తాను ఇక్కడ నేను మెంతికూర అలాగే పాలకూర కూడా తీసుకుంటున్నాను అలాగే మీరు పాలకూర చుక్కకూర కాంబినేషను గోంగూర బచ్చల కూర కాంబినేషను ఇలా రెండు ఆకుకూరలు కలిపి వండండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ పాలకూర చుక్కకూర కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది నాకు ఇక్కడ యూఎస్లో చుక్కకూర దొరకట్లేదు కాబట్టి నేను మెంతి కూరకి షిఫ్ట్ అయ్యాను ఈ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఆకూరలు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను టమోటా యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను పప్పులో ఇంకా చింతపండు వేయనండి టమోటాలే ఎక్కువ వేసుకుంటాను ఇక్కడ పెద్దవి రెండు టమోటాలు వేశాను అలాగే ఒక హాఫ్ ఆనియన్ వేసుకున్నాను ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు పప్పుకి టమోటాలు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి అలాగే కొంచెం హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు నేను కొంచెం కారం ఎక్కువ తింటాను కాబట్టి కారపొడి కూడా వేసుకుంటున్నాను లేదు అంటే మీరు పచ్చిమిరకాయలు ఒక్కటిది ఆపేసి కారం స్కిప్ చేసేయచ్చు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను ఇది విజిల్ వచ్చేలోపు నేను వంకాయ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఈ వంకాయ ఫ్రై చాలా సింపుల్ అండి మీకు టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇందుకు కావాల్సింది వంకాయ ఉప్పు కారం ఆయిల్ అంతే ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న విధంగా వంకాయలు తొడిమల్ని ఆ ఎడ్జెస్ లైట్గా కట్ చేసేసేయండి తర్వాత మనం గుత్తి వంకాయకి ఎలాగ ఘాట్లు పెట్టుకుంటామో అలాగే పెట్టుకోవాలి కానీ మనం అక్కడ నాలుగు ఘాట్లు పెడతాం కదా అంటే నాలుగు ముక్కలుగా చేస్తాము ఇక్కడ నేను ఎనిమిది ముక్కలుగా చేస్తున్నాను మీరు చూసినట్లయితే అలా ఒకవేళ మేము వంకాయలు మరీ చిన్నగా ఉన్నాయనుకోండి మీరు నాలుగు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న సైజు వంకాయలు తీసుకొని ఇలా ఫ్రై చేయాలి అంటే మాత్రం నేను చూపిస్తున్న విధంగా మీరు ఎనిమిది ఘాట్లు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకొంచెం లావు వంకాయలైనా కూడా మీరు కొన్ని పొడవు ఉండవు లావుగా పెద్దగా ఉంటాయి కదా అలాంటివి అయితే మీరు కంపల్సరీ ఇలాగా ఇంకా పెద్ద వంకాయలు అయితే మీరు సైజుని బట్టి వాటి ముక్కల్ని కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సైజు అయితే ఎనిమిది ముక్కలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత వీటిని నీళ్ళలో వేసేసి వాష్ చేసుకుంటున్నాను వాష్ చేసుకొని నీళ్ళని వంపేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ తీసుకొని మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ చీలికలు పెట్టుకున్నాం కదా వాటిల్లో ఉప్పు అప్లై చేస్తున్నాను ఇలా ఉప్పు అప్లై చేయడం వల్ల మీకు వంకాయ టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే తొందరగా మగ్గుతుంది ఇలాగ అన్ని వంకాయలకి ఉప్పు అప్లై చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఉప్పు అప్లై చేసుకున్న వంకాయలన్నింటినీ ఈ ఆయిల్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా అన్ని వేసేసుకున్న తర్వాత స్పూన్తో ఒక్కసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇలా రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట ఒకే సైడ్ ఉంటే మాడిపోతుంది కాబట్టి రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి మూత తీసేసి స్పూన్తో అన్ని వైపులా ఈవెన్గా కుక్ అయ్యేలాగా తిప్పుతూ వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ కుక్కర్లో పప్పు కూడా ఉడికిపోయిందండి మూడో విజిల్ వచ్చేసింది నేను ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ వంకాయలు కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇలా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో కారపొడి యాడ్ చేయాలి కారపొడి వేసుకున్న తర్వాత ఆ వంకాయలకి కారం అంతా అప్లై అయ్యేలాగా స్పూన్తో లైట్గా నేను చూపిస్తున్న విధంగా వాటిని కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు కారం మొత్తం ఆ వంకాయలకు కూడా బాగా పడుతుంది ఇందులో చెప్పాను కదండి ఉప్పు కారం అంతే ఇంకా ఏ స్పైసెస్ మనం యాడ్ చేయము తర్వాత ఇందులో ఈ మొత్తం బాగా ఒకసారి కారం అంతా మొత్తం అప్లై ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో 
కారం వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టేసుకోండి ఇలా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి కారం వేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కరివేపాకుని కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చించేసి వేసేసుకోండి అలాగే కొత్తిమీరని సన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఈ రెండు వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక్కసారి అలా టాస్ చేసుకొని లైట్గా స్పూన్తో కలిపేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడం వంకాయ రెడీ అయిపోయిందండి ఈ వంకాయ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా చాలా సింపుల్ సాంబార్లో కానీ పప్పు కానీ సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుంది వంకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఇక్కడ పప్పు విజిల్ కూడా మూత వచ్చేసింది ఇందులో నేను ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పప్పుతో ఎన్పేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి పోపులు పోపు పెట్టుకోవాలి కదా అందుకోసం నేను త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులో నేను వెల్లుల్లి ఎక్కువ వేసుకుంటానండి పప్పులు ఒక ఐదు ఆరు వెల్లుల్లి వరకు తొక్కు తీసేసి వాటిని కొంచెం లైట్గా దంచి వేసుకున్నాను అలాగే ఎండుమిరపకాయలు తాలింపు గింజలు కరివేపాకు కూడా వేసేసుకున్నాను వీటన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చేసి పప్పు వెనుక్కున్న తర్వాత ఆ వేడి మీదే సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలండి తర్వాత దీని మీద వేడి వేడి పోపు వేసేసి వెంటనే మూత పెట్టేయాలి మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత పప్పుని కలిపేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి ఈరోజు రెసిపీలు మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి Thanks for watching.